TV na vips ili kupata sikiza tun hii ya jitume mwenyewe kwa simu yako bonyeza star 811 star 963 hash unadia jikakamua kupata ufanisi ndivyo utakavyo furahi baada ya kufanikiwa usisubiri kusukumwa na mtu jitume mwenyewe ili kupata sikiza tun hii bonyeza star 811 963 hash star 811 star 963 hash je umeumoka kama umeumoka kwenye fridge ndio mambo yote hapa tuko na fridge kodi yake ni CM tuko na gas cooker kodi yake ni CK tuko na TV kodi yake ni TV tuko na simu aina ya Samsung ni SM ama Oppo ni Oppo my friend mahali popo na mitizama eka hizo kodi zake kisha utume kwa 4032353 4032353 alafu utakuwa unaomoka na hizi vida kumbuka kwenye kukwe ni vila bora zaidi kwa vile simu talk of teams and teams behind the team the chase for innovative fit cup is on this weekend to event for some final matches by England's leading lights around the Cubs at Wembley Stadium on Saturday 17th of April Chelsea will clash with Manchester City at 7:30 p.m. Meanwhile, Leicester City will battle it out with Southampton on Sunday, 18th of April at 8:30 p.m. Epley put as a team in the lot to play for to either cruise to the finals or get drawn. Live and exclusive on KBC Channel One. KBC Channel One, your true sports partner. Masalheri mpenzi mtazamaji karibu kwenye taarifa za darubini ya Channel 1 ndio zinaanza sasa wanahabari wenza wamekuwa na mikiki mikiki mchana mkutwa kukuletea wewe taarifa kutoka maeneo mbalimbali humu nchini pia mtazamaji nataka kukumbusha kuwa jioni hii ya leo ni ile siku ambayo tutakuwa tunakuletea kwa njia moja kwa moja Lady Mbala FA mechi ama mchuano baina ya Leicester City na Southampton takwenda kujia kwa kwa, kwa njia moja kwa moja kwenye runinga ya KBC mwendo wa saa mbili na nusu kwa hivyo usibanduke toka kumaliza taarifa hizi lakini ningeomba utume ubashiri wako baina ya timu hizi mbili ni ipi ambayo unadhani itatamba zungumza nasi kupitia mtandao wa kijamii na kabla tuanze taarifa tupate vidokezo kisha nirudi nikupe taarifa kwa kina 61% now mention that the cost of living has become extremely high. Watu 366 zaidi waambukizwa ugonjwa wa COVID-19 huku utafiti uliofanywa na kampuni ya Infotrack ukionyesha kuwa wakenya wengi wanaonelea janga hilo kuwa tatizo la kifedha. Shughuli ya kumtafuta jaji mkuu kurejelewa kesho huku waniaji watano zaidi wa wadhifa huo wakitarajiwa kusailiwa. Na taasisi ya kustawisha mtaala wa masomo nchini kutoa vitabu vya wanafunzi wa gradi ya tano kwenye mahitaji maalum. Karibu mie ni Iteka Mchemenza anayenisaidia kwa lugha ya ishara ni Byron Abuli mtazamaji karibu taarifa za darubini ya Channel 1 ndio zinaanza sasa andamana nami hadi tamati lakini unaweza kujumuika nasi kwenye taarifa za leo kupitia mitandao ya kijamii ikiwemo at @kamchemenza na at @kbc channel 1 upande wa Twitter na vile vile Facebook pamoja na YouTube karibu 
Moja kwa moja ni kwamba utafiti uliofanywa na kampuni ya Infotrack unaonyesha kwamba idadi kubwa ya Wakenya wanasema ni suala la kifedha kuliko mahitaji ya huduma za afya. Utafiti huo unaonyesha kwamba asilimia mbili ya Wakenya wanasema janga la corona limeleta changamoto za kifedha. Maoni ambayo yameongezeka kutoka asilimia na moja mwaka wa elfu mbili na ishirini. Asilimia stini na tano wanasema uchumi chini unaendelea kudidimia pamoja na kupanda kwa gharama ya maisha. Tupate tarifa kamili. Utafiti huo wa kampuni ya Infotrack ulifanywa kati ya tarehe 13 hadi 16 mwezi Machi mwaka 2021 uliwahusisha watu elfu moja kutoka kaunti 30. Afisa mkuu wa kampuni hiyo ya Infotrack Angela Ambido anasema kwamba utafiti huo umeonyesha kuwa watu watatu kati ya watano nchini wanasema gharama ya maisha imepanda kutoka na janga la COVID-19. Mnamo mwezi Aprili mwaka 2020 asilimia nne ya Wakenya walisema janga la covid ni suala la kibinafsi kiafya na kifedha asilimia saba walisema janga hilo ni suala la kibinafsi kifedha maoni hayo yaliongezeka kwa asilimia moja mwezi juni mwaka 2020 huku utafiti wa hivi punde ukionyesha kwamba asilimia mbili walikubaliana na maoni hayo after the you know um, ending the government ending the tax relief measures in uh, december 2020 61% now mention that the cost of living has become extremely high utafiti huo pia umeonyesha kwamba 65% wanasema nchi hii haijachukua mwelekeo bora huku 20% wakisema hatua iliyochukuliwa na taifa hili ni ya kadri huku 14% wakisema hatua hiyo ni bora and those tax relief measures that have now not uh, have, are not, now not existing were somewhat easing some of the pressure uh, that the citizens were feeling uh, indeed it is a hope perhaps from what we are seeing from this poll findings that Kenyans uh, it's Kenyans hope that government would actually rethink uh, tax relief measures huko asilimia 58 wakisema kuna hali mbaya ya kiuchumi asilimia 17 walilaumu ukosefu wa ajira huko asilimia 15 wakisema ni usimamizi mbaya na asilimia 11 akisema janga la covid halijashughulikiwa vyema Asilimia nane ya wale waliohojiwa wanataka serikali kushughulikia gharama ya juu ya maisha na hali mbaya ya uchumi. Wale wanaosema nchi hii imepiga hatua wanasema hali ya amani imechangia pakubwa licha ya janga linalokabili mataifa mengi kwa sasa. Na kiwango cha maambukizi ya ugonjwa corona nchini kimeanza kupungua huku Wizara ya Afya kitangaza kwamba visa vipya 366 vimeripotiwa katika muda wa saa 24 zilizopita kutoka sampuli 1664. Kufikia leo kiwango cha maambukizi nchini ni asilimia kumi huku mtu mmoja kipoteza maisha yake kutokana na ugonjwa wa COVID-19. Kutoka watu 366 walioambukizwa ugonjwa wa COVID-19 katika mdo wa saa 24 iliyopita mdogo zaidi ni mtoto wa umri wa miezi mitatu huku mkongwe zaidi akiwa wa umri wa miaka 86 watu 177 ambao waliambukizwa ugonjwa huo wanatoka kaunti ya Nairobi 24 kutoka Uasingishi 23 kutoka Kiambu 20 wanatoka kaunti ya Kilifi 19 na Kuru na wengine 19 wanatoka kaunti ya Kitui na Mombasa ikiwa na visa 12. Maeneo yaliyoathirika zaidi ni Nairobi huku eneo la Westlands ikiwa na visa 23, Makadara 19, Kasarani 18, Langata 17 huko Kibra na Roisambu vikirekodi visa kumi kila mmoja. Idadi ya jumla ya wale waliofanywa uchunguzi wa kimatibabu ni milioni moja, mia sita na tatu, elf, mia tatu, na mbili, baada ya watu wengine 1300 64 kufanyiwa uchunguzi huo katika mdo wa saa 24 iliyopita idadi ya jumla ya visa vya maambukizi sasa ni 151653 kufikia sasa watu 2481 wamepoteza maisha yao baada ya vifo vingine 18 kuripotiwa idara ya afya inasema ni mtu mmoja pekee aliyepoteza maisha yake kati ya Jumamosi na Jumapili huku wengine wawili wakipoteza maisha yao kati ya muda wa mwezi mmoja huko vifo 15 vikiripotiwa kutoka takwimu za Wizara ya Afya Katika mdo wa saa 24 iliyopita wagonjwa 280 waliruhusiwa kwenda nyumbani na idadi hiyo kufikisha 101642 ya wale waliopona kutokana na ugonjwa huo 
haya yanajiri huku wagonjwa elfu moja mia sita na ishirini wakilazo katika hospitali mbalimbali mbali, huku wagonjwa elfu tano mia nane ishirini na tatu wakipokea matibabu wakiwa nyumbani wagonjwa mia mbili hamsini na nne wamelazo katika vyumba vya wagonjwa mahututi Irene Mchuma Odim Darubini ya Channel 1 na tukisalia kwenye masuala yanayofungamana na janga la corona ni kwamba India imefunga zaidi ya vituo mia saba vya utoaji chanjo huku majimbo kadhaa ya kiripoti uhaba wa chanjo ya ugonjwa wa covid 19 visa vya maambukizi nchini India vimezidi vile vya Brazil na kufanya nchi hiyo kuwa ya pili yenye idadi kubwa ya maambukizi duniani nchi mbili zinategemea India kwa chanjo ya ugonjwa wa covid 19 Wimbi la pili la maambukizi ya virusi vya corona linazua madhara makubwa nchini India huku maafisa wa afya wakiripoti visa 1161736 vya maambukizi katika muda wa saa 24 na kufikisha idadi jumla ya maambukizi nchini humo kuwa milioni 13.6 Idadi ya vifo imeongezeka hadi zaidi ya moja, sabini na moja na nchi hiyo sasa ina nakili kisa kimoja kati ya visa sita vya maambukizi kote duniani. Na haya yanapojiri maafisa wa afya wameripoti kwamba usambazaji chanjo unakatizwa huku majimbo matano ya kiripoti uhaba mkubwa wa chanjo na kuhimiza serikali kuu kuchukua hatua zifazo. Nchi hiyo inayotoa chanjo kwa wingi zaidi duniani imewachanja kikamilifu watu milioni 14.3 pekee ambao ni asilimia moja ya idadi ya watu bilioni 1.3 kwa mujibu wa chuo kikuu cha Johns Hopkins ili kukabiliana na tatizo hili serikali na taasisi ya sera nchini India sasa zimeelekeza juhudi kutoka utoaji chanjo kwa ule mpango wa Covax na kutoa umuhimu kwa raia wao na hivyo kuziacha nje nchi mbili ikiwemo Kenya ambazo kwa sasa zinategemea mpango wa Covax kupata chanjo Siku ya Alhamisi wiki hii Wizara ya Afya iliondolea mbali hofu ya uhaba wa chanjo ikitangaza kuwa nchi hii inatarajia dozi milioni 2.5 mwezi ujao. The government through the Ministry of Health would like to take this opportunity to inform Kenyans that some 2.5 million doses provided through the Covax facility are expected in the country in the month of May. Lakini huku kukiwa na hali ya sintofahamu baadhi ya viongozi wanahimiza serikali kuchunguza upya lengo lake la kutoa chanjo ikiwa nchi hii itashinda vita dhidi ya janga la COVID-19. Mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria anasema uchumi utaimarika tu ikiwa serikali itawachanja watu wengi iwezekanavyo. It is my appeal to the minister to the cabinet secretary for health and the cabinet secretary for the national treasury to set a side uh, 18 billion shillings so that you can be able to vaccinate all Kenyans who are above the age of 18 and because once we do that it's actually a saving it's not an expenditure because once we do that we can now comfortably reopen the economy fully without any restriction wakati huo huo askofu wa diocese ya Nakuru ya kanisa la kianglikana James Muchai anatoa wito kwa wananchi kupokea chanjo kwa ihari kwenye kampeni ya kitaifa inayoendelea ya utoaji chanjo ambayo inalenga kudhibiti msambao wa ugonjwa wa COVID-19 ndugu yangu dada yangu kipata nafasi enda upate ile chanjo wachieni propaganda zile watu wanaleta jikinge na wende uchaji wa mapema na wizara ya afya kupitia kwa jopo la taifa la utoaji chanjo imetoa ufafanuzi kuhusu madai ya baadhi ya kaunti zinazotoa dozi nyingi za chanjo kuliko zile zilizopokea kaunti ya Nyeri iliyopokea dozi 1023500 za chanjo ya Coffee Shield iliripotiwa kuwachanja watu 1023700 kufikia mwisho wa siku ya Alhamisi. Kwenye taarifa jopo hilo lilisema inawezekana kutoa dozi zaidi kutoka kijichuo cha chanjo ikizingatiwa ukubwa wake. Nchi hii kufikia sasa imewachanja watu 1651650. Purity Museo Darubini weekend. 
Na mtazamaji dakika ni kumi zimekatika ndani ya saa moja. Tunachukua pumziko la kwanza kwenye darubini ya Channel One Dioni hia leo. Lakini tunapoendelea na tarifa mtazamaji unaweza kuzungumza nami kuhusu mechi itakayokuepo Dioni hia leo mwendo wa saa mbili na nusu kuhusu mchuano wa Dimba la FA baina ya timu ya Leicester City na Southampton. Jeni ipi itakayotamba unaweza kuanza kutuma ubashiri wako kisha tutaona matokeo. Tupate mapumziko. KBC Channel One. Even though he's no longer with us, I know that no matter where he is, he must be very happy to see that we accomplished it. It's urgent that I know Mrs. Flavia Santiana's real financial status. Nina? Luna? Can you please tell me what you're doing here? Next M. Kuna nyumba ambayo wageni hawafiki. Sasa jana ule msana jana na ili nini msana mwili. Asa mgote kwa mwili mwili kwa mwili kwa mwili. Msana jupe na kukula uli ni ya mwili. Mwana mwili kwa mwili kwa mwili. Papa, mwili kwa mwili kwa mwili. Kwa mwili 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 Yanlod hataki kabisa babu kabara, hataki wageni. Yanlod na tanda tanda nyana ete, lakini renti ya mki na mchelezia na mpatile na tata. Kama unashida nigondoe mlango na ebleza shidani, siyo kupayuka payuka tu kama umekia sinu nini kwenye ko. Ni umwana. Talk of teams and teams behind the team. The chaser for immediate sexual cup is on this weekend. To event for some final matches by England's leading lights around the Cubs at Wembley Stadium. On Saturday, 17th of April, Chelsea will clash with Manchester City at 7.30 p.m. Meanwhile, Leicester City will battle it out with Southampton on Sunday, 18th of April at 8.30 p.m. Aptly put, as a team, there is a lot to play for. You either cruise to the finals or get drowned. Live and exclusive on KBC Channel 1. KBC Channel 1. The true sports partner. Karibu tena, tume ya kuajiri wa hudumu wa idara ya mahakma itarejelea usaili wa wawaniaji waliosalia wa wadhifa wa jaji mkuu siku ya Jumatatu huku jaji Duma, Duma Nderi wa mahakama ya kutatua mizozo ya ajira akiwa wa kwanza kufika mbele ya jopo la mahojiano. Wengine watakaosailiwa kwa wadhifa huo ni wakili Fred Ngatia, jaji William Ouko, Profesa Wekesa Moni na Alisiano. Reporter wetu Ben Chumba anaangazia tajriba ya wawani aji watano waliosalia wanaonui ya kumrithi David Maraga. Wa kwanza kuhujiwa siku ya Jumatatu tarehe 19 mwezi huu atakuwa jaji Nduma Nderi ambaye anatoka kaunti ya Embu. Nderi ambaye alizaliwa mwaka 1162 aliteuliwa kuwa jaji wa mahakama ya kutatua mizozo ya ajira mwaka 2012. Ana shahada ya uzamili ya wanasheria kutoka chuo kikuu cha Afrika Kusini na shahada ya wanasheria kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Jaji Nderi amehudumu katika taaluma ya wanasheria kwa miaka 31. Siku ya Jumanne tarehe 20 wakili maarufu wa jijini mwenye umri wa miaka 65 Fred Ngatia atafika mbele ya jopo hilo. Ngatia aliyezaliwa katika kaunti ya Laikipia mwaka 1156 anaendesha kampuni yake ya kibinafsi ya wakili ya Ngatia na Associates Advocates. Akiwa na tajiribu wa miaka 41 ya wanasheria Ngatia ana shahada mbili za uzamili kutoka chuo kikuu cha Strathmore na chuo kikuu cha London. Ngatia anajulikana miongoni mwa mengine kama aliyefaulu kumtetea Rais Uhuru Kenyatta kwenye rufani iliyowasilishwa na Raila Odinga kupinga ushindi wa uchaguzi wa urais wa mwaka 2013. Pia alitajwa kuwa miongoni mwa wanasheria wenye tajriba kubwa na kampuni ya utafiti wa kimataifa kuhusu wanasheria Chambers Global mwaka 2011. My name is William Oko. I am a judge of the Court of Appeal and also the president of the court. Rais wa sasa wa mahakama ya rufani judge William Oko atakuwa na fursa ya kubaini ufaafu wake wa wadhifa wa jaji mkuu siku ya Jumatano tarehe 21 mwezi huu. 
Huko ambaye alizaliwa huko Siaya miaka sitini iliyopita aliteuliwa mwaka 2018 kuchukua mahala pa rais wa zamani wa mahakama hiyo ya Rufani jaji Paul Kiara Kariuki ambaye mulo wake ulikamilika na hatimaye kateuliwa kwa mwanasheria mkuu. Jaji huko ana ujuzi wa miaka 33 katika taaluma ya uanasheria na alijiunga na idara ya mahakama mwaka 1187 akiwa hakimu na kupandishwa vyeo hadi akawa naibu msajili wa mahakama kuu mwaka 1189 na kisha baadaye mwaka 1197 alipandishwa cheo kuwa msimamizi mkuu wa kwanza wa idara ya mahakama ana shahada za uzamili kutoka chuo kikuu cha Egerton na shahada ya uanasheria kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Siku ya Alhamisi Profesa Wekesa Moni wa chuo kikuu cha Daystar atafika mbele ya jopo hilo linaloongozwa na Profesa Olive Mugenda kutetea ufafafu wake. Profesa Wekesa ana shahada mbili za doctorate, shahada ya uzamifu kwenye sheria katika chuo kikuu cha Nairobi na shahada nyingine ya uzamifu kutoka Ujerumani amekuwa kihudumu kwenye taaluma ya uanasheria kwa miaka 16 na wa mwisho kufika mbele ya jopo hilo siku ya Jumatano tarehe 23 atakuwa wakili Alisiano ambaye alizaliwa mwaka 1968 katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Yano alihudumu kama wakili wa kaunti ya Elgeyo Marakwet kati ya mwaka 2013 na mwaka 2014 na ana shahada ya uanasheria kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Ben Chumba, Darubinia Channel 1. Na taasisi ya kustawisha mtaala wa elimu humu nchini KICD imesema imezindua vitabu vya masomo kwa wanafunzi wa gradi ya tano ili kushughulikia mahitaji ya wanafunzi walio na mahitaji maalum. Hii ni baada ya kutayarishwa na kuidhinishwa kwa mtaala wa masomo na vifaa vitakavyotumiwa shuleni kuanzia mwezi Julai wakati utekelezaji mtaala mpya wa masomo utafikia gradi ya tano. Taasisi ya kustawisha mtaala wa elimu hapa nchini KICD imesema kwamba hatua hiyo inanuia kuhakikisha usawa na upatikanaji wa elimu bora kwa wote. Wanafunzi ambao wanatarajiwa kunufaika na mtaala huo ni pamoja na wale walio na matatizo ya kusikia, kuona na ulemavu wa kimwili. Joseph Kialo Kioko aliibuka mwanafunzi wa tatu bora kitaifa katika matokeo ya mtihani wa kitaifa wa darasa la nane KCPE. Joseph anasema wanafunzi wanaishi na ulemavu watanufaika pakubwa iwapo kutoongezwa muda wakati wa mtihani. Because sometimes we find that the blind people learners they, they are fast in reading than the low vision. So we would like to ask the National Kenya National Examination Council to add time for the low vision as we do exams so that's one of the challenges and mostly i it's the main chalo has been instrumental in assisting even other learners with visual impairment our teachers who are also visually impaired they have also given him a lot of support and they have acted as role models alitoa wito kwa wakenya wajitolee kuwasaidia watu walio na ulemavu katika jamii suleman yeri darubini ya channel 1 Na shule ya msingi ya Udhiru Genesis huko Kino kwenye barabara ya Waiyaki ni miongoni mwa shule zilizosherekea matokeo bora ya mtihani wa kitaifa wa darasa la nane KCPE wa mwaka 2020. Shule hiyo ilioanzishwa mwaka 1991 na iliyokuwa na jumla ya watahiniwa watano ilipata alama wastani uh, 361.12 kwa alama 72. Wanafunzi bora katika shule hiyo wanahusisha ili iliana barasa wanahusisha iliana barasa ambaye ni binti mfanyikazi wa shirika hili la KBC Beti Baraza aliyewawa na majambazi Aprili 7 mwaka 2021 nyumbani kwake huko Ololwa Ngong katika kaunti ya Kajiado tupate taarifa kamili na mwana habari wetu Ruth Wamoi Hapa ni katika shule ya Udhiru huko Kino Baadhi ya wazazi, walimu na wanafunzi wanasherekea matokeo mema ya mtihani wa kitaifa wa darasa la nane KCP wa mwaka 2020. Wow. Wow. Watahiniwa 150 walifanya mtihani huo katika shule hii na Evelyn Kemuma akaongoza kwa alama 414. Watahiniwa hao wanasema matokeo hayo mema yalitokana na ushirikiano mwema. Focus on your studies. Focus on everything. 
listen to your teachers, do not despise them at all, and you will go far. Got support from my parents and teachers. I believed in myself. Mwalimu mkuu wa shule hiyo James Gishoya alisema jitihada zao za kila mwaka zinaendelea kuzaa matunda ambapo matokeo ya mwaka 2020 yalikuwa bora kuliko ya mwaka 2019. The 2020 candidates uh, we had 15 candidates who were above 400 and between 370 and 400 we had 89 candidates. Iliana wherever you are know that I'm very proud of you. I'm very happy with what you scored and make the sky be the limit. Go higher. God is there with you. Miongoni mwa wataini wa waliopata kati ya alama 350 na 399 na na tisina tisa ni Iliana Baraza ambaye ni bintie mwariri wa video wa shirika la utangazaji nchini KBC Betty Baraza aliyewawa. Gishoya amesema Iliana alijiunga na shule hiyo kuanzia chekechea na amekuwa mwanafunzi bora kwa miaka hiyo hadi alipokamilisha darasa la nane. Iliana is a very disciplined young girl. I would say she had that she has the heart of the mother and the father in her. And she was also very very courageous. I remember even before she sat for her KCP I had a, a talk with her and I was encouraging her that she has the potential to make very high marks. Katika makazi ya barasa huko Ololwangong County ya Kajiado hapa hali ilikuwa tofauti kidogo kufuatia matokeo mema ya Iliana. Akifuata nyayo za wazazi wake ataenda mbali hata atapita ile level yenye wazazi wake walifika ataweza kufanya mpaka hata PhD yeah, to encourage her and even ensure the hearing process is already uh, starting so that she get to be encouraged it is not the end of the life she has a great future in her uh, ahead of her uh, this family has so many friends will always be there for her for her emotional support for her social support all through her studies Iliana alisema hakutarajia matokeo hayo ya KCPE ambayo yalitolewa siku moja baada ya mamake kuzikwa. Results are being announced as in the guest room. I was watching a show then dad came in. He told me to give him the index number. I tend to and said I'll do it myself. I'd like to join my girl Tendere. My dream career is being an art teacher. Kaka zake Ian na Ivan walihimiza adumishe bidii hiyo. Ukienda high school nusilale nusilale. Nusilale. Continue working hard so that you can achieve your dreams. I just wanted to say congratulations on passing your KCP exams. Baba yao Jofri na Machanja alisema wiki hii imekuwa yenye hisia tofauti akisema atamsaidia binti ya wa pekee kuafikia ndoto zake. Harisas brought happiness in the family in the middle of nowhere. This expected at least there was some change. People smiled, people at least of course not a celebration mood but you could see on the faces people are just happy for her and take you over to highest level of education she wants i'm there for her to support her fully and i'll do everything as a parent waswahili wanasema baada ya dhiki kuna faraja siku moja baada ya kumzika beti baraza faraja ilifika kwenye mji wa jofri na machanja iliana baraza ameweza kunawiri katika mtihani wake wa darasa la nane. Kongole Iliana. <laughs> Nikiripotia darubini ya Channel 1 kutoka Ololwa Ngong, kaunti ya Kajiado. Mimi ni Ruth Wamboi.
Aya hongera kwa wanafunzi hao. Na tukisalia kwenye masuala ya neofungamana na mtihani huo wa mwaka ilfumbili shirini. Ni kwamba kundi moja limetoa wito wa kuchukuliwa kuhatua thabiti katika kukabiliana na maovu ya mtihani humu nchini. Kundi hilo limesema serikali inapaswa kuonyesha kujitolea kwake katika kukabiliana na udanganyifu kwenye mtihani ili kukomesha mtu ya yote anainuia kuhujumu uadilifu wa mtihani ya kitaifa. Aidha kundi hilo limeisifu hatua ya hivi punde ya serikali ya kuwapa matokeo ya mtihani wanafunzi waliodaiwa kujihusisha na udanganyifu kwenye mtihani. His Excellency the President has directed that every child shall be and must be given his results. Hatua ya wizara ya elimu ya kuwapa matokeo wanafunzi waliojihusisha na udanganyifu imekashifiwa vikali na baadhi ya wakenya. Kundi hilo limesema serikali inapaswa kusimama kidente dhidi ya udanganyifu kwenye mtihani. Mimi maoni yangu rais amefanya vizuri sana kwa sababu watoto hawana hatia. Hawana hatia yoyote na kurudia tena shule hiyo sio vizuri. Wacha wapate result yao wale walifanya makosa wachukulie hatua kali shahidi ya kali kwa sababu ni walimu ndio waliiba sasa mimi upande yangu naona walimu ndio wachukuliwa hatua mtoto aende asome serikali ilisema inachukua hatua za kisheria kuhakikisha hakuna anayependelewa katika juhudi za kuzuia wizi huo mtihani katika mtihani ya kitaifa the president has pronounced himself but we shall release the results of all the candidates we shall release the part of the results of all the candidates but those staffers who allowed this to happen shall be severely punished that is the variation to this speech wakiongea na channel 1 baadhi ya wakenya walisema hatua ya kuwapa matokeo wanafunzi waliohusisha na udanganyifu ni sawa na kuruhusu maovu ya mtihani ukivunja sheria serikali naomba hivi afuatilie hiyo sheria ambaye huyu amevunja sasa mpaka irekebishwe inapoirekebishwa ule ambaye ako na kosa afungwe afuatiliwe sheria mashtaka wote wafuatilie yeye huyo mtoto hakuna vinyangi iba mtoto ni akwa peke yake si ndio e, na pia ni vizuri kwa sababu maisha ya mtoto bado iko kwa at stake maisha ya mtoto iko kwa at stake akirudia anaweza hata lose concentration na naweza pia kosa umuhimu wa masomo yenye ambao wamefanya wanataka serikali ionyeshe kwamba inawakabili wale wanaofanya udanganyifu sababu mtoto angepata leakage bila msaidizi wa mwalimu hatua ingependa ichukuliwe kwa haraka ndio huo mwalimu pia achukuliwe hatua kikamilifu kisheria kwa nini hiyo mtihani iliweza kulik Wengine wanahisi kwamba ikiwa walimu watajitahidi na kukamilisha mtaala kwa wakati ufahamu basi hakutakuwa na visa vya udanganyifu kwenye mtihani. Na kaunti ya Nairobi imeanzisha mpango wa kutoa chakula ili kusaidia wakati huu wa janga la COVID-19. Kaimu gavana wa Nairobi Anne Kananu Mwenda amesema wimbi la tatu la ugonjwa huo lililopelekea kutekelezwa kwa masharti ya kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo limesababisha familia ambazo hazina uwezo wa kujikimu kimaisha kukosa chakula. Swala ambalo anasema linafaa kutatuliwa kwa dharura. Mpango huu wa kutoa chakula kote nchini ulizinduliwa na kaimu gavana wa Nairobi Ann Kananu Mwenda na Rigo Hospitali ya Mama Lucy Kibaki. Kananu amesema wamebuni kikundi kitakacho shughulikia swala hilo katika kaunti ndogo 17 zenye wakazi wasiojiweza. Tunajiita county trackers kwa sababu tuna track msewe wote Nairobi County na wase pamoja wale wa kona miaka 70 plus kuenda juu hao ndio tunashughulikia tumefurahi sana siku ya leo kwa kupokewa na governor wetu ametuletea shakura ambayo inatujenga kuendelea na hata blanket ya kujifunika tumefurahia sana we've started a covid-19 feeding program that will go for the next three months and we'll be doing it on a weekly basis that is on Saturdays and Sundays our people will be on the ground we are able to map those areas through the technical committee that is chaired by the chief officer for disaster management and we also have the county secretary as a member zaidi ya familia 1127500 zinahitaji msaada wa chakula 
huku familia 1500 zikihitaji msaada huo kwa dharura pamoja na bidhaa nyinginezo kwa muda wa miezi mitatu zijazo wahasiriwa ni pamoja na wanawake watu wenye ulemavu wale wanaougua ugonjwa ukimwi pamoja na magonjwa mengine yasiyo na tiba kanani walishukuru serikali kwa kutenga shilingi bilioni 1.3 za kulipa madeni kwa kaunti mbalimbali aliyekikishia wakazi wa Nairobi kwamba madeni yote yatalipwa Kaimu gavana huyo alitoa wito kwa wakazi wa Nairobi kutilia maanani masharti dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. Na mbunge wa Lugari Ayub Savula amemshtumu gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya kwa madai ya kujaribu kutenganisha jamii ya Waluya. Oparanya anashtumiwa kuwa adui wa kisiasa kwa madai ya kuhakikisha jamii hiyo haitazungumza kwa sauti moja. Kwa habari hizi na taarifa nyingine zaidi kutoka kwenye kaunti huapa mseto wa Magatuzi. Mbunge wa Lugari Ayub Savula ametaka kuomba msamaha na gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya uhusiana na mkutano wa hivi majuzi kati yake na Naibu Rais. Savula anadai kwamba gavana huyo anatafuta njia mbadala licha ya kwamba anaelewa kwa jamii ya eneo hilo inaunga mkono kiongozi wa chama cha ANC Msalia Mudavadi. Kwingineko viongozi wa kidini katika eneo la Pwani wamewataka wanasiasa kukomesha kampeni za kisiasa za mapema na kuzingatia kufufua uchumi wa nchi ambao muathiriwa na janga la COVID-19. Ningewaonya kama uh, mkuu wa dini ya kwamba ni vizuri tutulie. Tulieni, tuangalie mambo ya kwanza. Mambo ya kwanza kwa nchi yetu ni hii COVID-19 ambao tunaangalia watu wetu wasiangamie. Katika kaunti ya Kericho wakuzaji majani chai kutoka eneo la Kiptere ambao huuza katika kiwanda cha Mombo wamepinga mipango ya shirika la ustawishaji majani chai KTDA ya kujenga kituo kipya huko Serutut kaunti ndogo ya Belgut. Wakulima huko Kiptere wamesema wamechangisha shilingi milioni 794 kwa ujenzi wa kiwanda hicho kama ilivyokubaliwa wakati wa mkutano mkuu mwaka 2013. Tayari wamechanga pesa ambao inatosha kuchengwa kuchenga factory kamilifu sio satellite na vile wakulima wamenena wamesema kwamba wamekuwa na tabu mingi sana wanalala panda wakingoja chai iperekwe kwa factory na saa hii wanauliza hiyo 794 shillings lazima tuonyeshwe ile faida hiyo pesa imesaa na pia na pia ile accruals ambao ime kuwa naye kwa hii muda mrefu. Haya yanajiri huku wakulima wa ngano kutoka eneo la North Rift wakihimizwa kujihusisha na ukulima wa mazao mengine kutokana na mabadiliko ya hali ya anga. Mwenyekiti wa chama cha wakulima Ruth Maraba amesema wakulima wanafaa kukuza mimea mbali mbali ili kuhakikisha kuna chakula cha kutosha. Ningeomba wakulima tuweze kufikiria kazi zingine kama ni kupanda mimea, samiesi chache, vitu kama nyanya, vitu kama sweet potatoes, tupunguze mahindi sababu ni kama kazi ya mahindi imekuwa kama kazi ya utumwa kwa mkulima gharama iko juu na haina faida wakati wao jamii ya Maasai naoishi katika maeneo ya Kedong na Lapland uko Naivasha yaliyo na utajiri mkubwa wa kawi ya mvuke wa ardhini sasa wameidhinisha ujenzi wa kituo cha kutengeneza kawi ya mvuke wa ardhini katika eneo hilo utakao gharimu shilingi bilioni kumi. jamii hiyo awali ilipinga mradi huo ikidai ujenzi wake utakuwa na madhara kwa mazingira na ndipo sasa leo tumeweza kuja huku kuweza kujadili ripoti kuona kwamba e, kambuni wameelewa vile kumbinde wamesema na waweze kusaidia kurekebisha e, kesho e, wanapoendelea kufanya kazi pamoja na Hatimaye kundi la wanaharakati limetaka serikali kulegeza masharti dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 ili kuwakinga wananchi kutokana na hali ngumu ya kiuchumi We would wish to have some some sanity in 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 both the business uh, generally the economic uh, uh, sector we see the people who have been you know and badly so affected are people from even the hotel industry the hospitality uh, the businesses have been affected kundi hilo limesema wa Kenya wengi wanakabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi kutokana na hali hiyo Khalid Abdullahi Darubini ya Channel 1 
Na mtuangazie matukio ugaibuni ambapo wanaume wawili raia wa urusi walioshukiwa kutekeleza mashambulizi ya kemikali ya sumu ya mwaka 2014 huko Salisbury wanahusishwa na mlipuko uliotokea kwenye gala la silaha katika jamhuri ya Czech. Ushahidi unaonyesha uhusiano kati ya mlipuko huo wa mwaka 2014 na jaribio la shambulizi la kemikali ya sumu huko Bulgaria na kitengo cha kijeshi cha Urusi. Maafisa ujasusi wa Ulaya wanaamini kwamba kitengo hicho cha Urusi kinahusishwa na hujuma, maasi na mauaji. Mbunge mmoja mkuu wa Urusi amesema madai hayo hayana msingi. Maafisa wa Zecho wamesema watawafurusha wajumbe 18 wa Urusi wanaoaminika kutoa habari za kijasusi ili kulipiza kisasi shambulizi hilo lililosababisha vifo vya watu wawili. Mlipuko mkubwa ulitokea katika bahari la silaha katika msitu mmoja huko Zecho mnamo Oktoba 16 mwaka 2014. Nchini Misri mabaki ya miili ya wafalme 22 na malkia wa kale wa Misri yameonyeshwa katika hifadhi yao mpya kusini ya mji mkuu nchini hiyo Cairo. Wataalamu katika makavazi ya kitaifa ya Misri walichukua majuma mawili kuchunguza kwa kina mabaki hayo baada kusafirishwa katika sherehe ya kifahari. Kwa mara ya kwanza meli yao itaonyeshwa kando ya majeneza yao kupicha za X-ray pia zikaonyeshwa kutoa maelezo kuhusu vifo vyao vilivyotokea zaidi ya miaka elfu tatu iliyopita. Maafisa wa nchi hiyo wanaamini kwamba maonyesho hayo mapya yatafufua uchumi wa nchi hiyo. Hatimaye balozi wa Urusi nchini Uingereza amesema kwamba mwanaharakati wa upinzani Alexei Navalny atakufia gerezani. Mwana harakati hiyo mwenye umri wa miaka 44 ni sura agi dunia mwezi Agosti mwaka 2020 alipowekewa sumu na Novichok. Anadai Rais Vladimir Putin ndiye aliagiza awekewe sumu madai ambayo serikali ya Urusi imeyapuuza. Alifungiwa gerezani kwa madai ya ubadhirifu na amesusia chakula kwa siku 18 ili kutaka apewe matibabu bora ya maumivu ya mgongo na ganzi la miguu. Na mtazamaji dakika ni 37 zimekatika ndani ya taarifa za darubini jioni hii ya leo kumbuka takapofika saa mbili nusu tutakuwa tunakuletea mchuwe mchuano baina ya Leicester City na Southampton na nilikuwa nakuuliza ubashiri wako ni upi ni dakika takriban lisali moja ama chini ya lisali moja hivi mechi hiyo ianze ubashiri wako ni upi unadhani ni nani atakayetamba kwenye mtandao wa Facebook hapa namuona Robert Bob Kiplagat ya anasema bila shaka Leicester itatamba Randrick Randuyeri ya anasema kutoka Mombasa mtopanga na ipa Leicester City haya basi wakati utakapofika hapo ndipo tutajua mbivu na mbichi za nani atakayechukua tupumzike kidogo kisha nirudi na taarifa zaidi zikiwa za sporti.
Michezoni ni kwamba Eliud Kipchoge alirejelea hali yake ya ushindi kwa kutoa ubingwa wa mbio za marathoni za NN Mission kwa kuandikisha muda wa saa mbili dakika nne na sekunde 30 nchini Uholanzi mwanariadha wa pekee kwenye mbio za akina dada Gladys Chesir alimaliza katika nafasi ya nane kwa muda wa saa mbili dakika 28 na sekunde 17 baada ya kumaliza katika nafasi ya nane kwenye mbio za mwaka jana za marathoni za London Eliud Kipchoge leo asubuhi alishinda mbio za marathoni za NN Mission zilizoandaliwa kwenye uwanja wa ndege wa Twente nchini Uholanzi kwa kuandikisha muda wa saa mbili dakika nne na sekunde 30 mkenya mwanzake na anayefanya mazoezi pamoja naye Jonathan Korira alimaliza katika nafasi ya pili kwa muda wa saa mbili dakika sita na sekunde 40 naye Goitom Kifle wa Eritrea akiridhika na nafasi ya tatu The one that is so familiar he's back to winning ways and he's back running fast he's back on top Mbio hizo za mission ziliendeliwa mahali pa mbio za marathoni za Hamburg zilizoratibiwa kuandaliwa Juma lililopita na ambazo na riadha walipata fursa ya kujipatia muda wa kufuzu kwa michezo ya Olimpiki ya Tokyo mwaka huu The Hennen Mission uh, Marathon actually this was the real test towards Tokyo Olympics it's the real test and it's a good marathon actually to happen even some few months towards the olympics for to test your fitness uh, uh, all is that the, the plans are going on I'm, i'm going back to kenya talk to the right uh, people to see how my training will be because i have a good team i have my good coach good management good technical team uh, for, 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 for consultation Mbio za akina dala zilitawaliwa na Katharina Stentra kwa Ujerumani kwa muda wa saa mbili dakika 25 na sekunde 59 mkenya pekee kwenye mbio hizo Gladys Chesir alimaliza katika nafasi ya nane kwa muda wa saa mbili dakika 29 na sekunde 17 Na timu ya mpira ya wavu wa wanawake ya magereza ilisafiri leo asubuhi kuelekea jijini Tunis kabla ya kungoa nanga kwa mashindano ya kuwania taji ya klabu bingwa kesho hadi tarehe moja mwezi ujao. Timu hiyo inayongozwa na aliyekuwa bingwa wa mbio za marathoni na ambaye pia ni naibu kamishina wa magereza Catherine Dereba uh, huku Bevlin Lungazo akiwa meneja wa timu ilikuwa imekita kambi ya mazoezi kwa kipindi cha mwezi mmoja. Timu 14 zitashiriki kwenye mashindano hayo ikiwamo Kenya Pipeline timu ya wanaume ya GSU ndio timu ya pekee kutoka Kenya itakayoshiriki kwenye mashindano hayo Na mashindano ya magari ya AK Equator ambayo ni raundi ya Kenya ya msururu wa mashindano ya magari barani Afrika ya FIA mwaka huu yamewavutia madereva 35 mashuhuri wa Kenya bingwa wa taifa Baldev Singh Chej, uh, Karan Patel na bingwa mara tano wa mashindano ya AK Safari Rally Carl Flash Tundo ni miongoni mwa madereva hao mashuhuri wa humu nchini watakao shiriki kwenye mashindano hayo mwishoni mwa Juma ilija Aidha mashabiki hawataruhusiwa kwenye maeneo ya mashindano hayo ya ikweta kwa sababu ya maagizo ya kuzuia maambukizi ya virusi vya corona na watana wa humu nchini wakiwamo bingwa wa Kenya Baldev Singh Chaga Karan Patel na bingwa mara tano wa mashindano ya ARC Safari Rally Carl Flash Tundo mashindano haya iko tatakawa naliwa kwenye maeneo ya Naivasha na Soisambu siku ya Jumamosi na Jumapili pia amewavutia kaka Onkar na Tajvir Rai watakao shiriki kwenye magari yao aina ya Volkswagen Polos ambayo ni moja ya magari saba aina R5 yatakayo shirikishwa Madereva wengine wenye sifa watakao shiriki ni Ronald Sebuguzi, Kefa Walubi, Yasin Nasa na Duncan Mubiru wote wa Uganda. Dereva wa Rwanda Giancarlo Davide na msaidizi wake wa kike Sylvia Vindevogel watarejea kwenye mashindano hayo ya humu nchini katika gari aina ya Mitsubishi Evolution 10. Mashindano hayo ya mwishoni mwa Juma yatatumiwa na madereva kujiandaa kwa mashindano ya WRC Safari Rally Kenya yatakayoandaliwa tarehe 24 hadi 27 mwezi Juni na kuoneshwa moja kwa moja na runinga ya KBC Channel 1. 
baada ya mashindano hayo mengine ya FIA ARC yatakayofuata ni yale ya Tanzania tarehe 24 na 25 mwezi Julai Pal of Africa Uganda takaoandaliwa tarehe 21 na 22 mwezi Agosti mashindano ya kimataifa ya Zambia tarehe 25 na 26 mwezi Septemba na yale ya Afrika Kusini tarehe 6 na 7 mwezi Novemba Aida mashabiki hawataruhusiwa kwenye maeneo ya mashindano hayo ya ikweta kwa sababu ya maagizo ya kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Na kocha wa klabu cha Leicester City Brendan Rodgers amesema kuwa timu yake itakuwa tulivu na bila uoga huku ikichuana na Southampton usiku wa leo kwenye nusu finali ya kuwania dimba la FA. Mechi hiyo itakayochezwa ugani Wembley itapeperushwa moja kwa moja katika runinga ya KBC Channel 1 kuanzia saa nusu saa za Afrika Mashariki. Leicester City inapania kufuzu wa finali ya kuwania dimba la FA kwa mara ya ingawa ingali kutuantaji ya kombe hili. Mara ya mwisho Leicester kufuzu wa finali ilikuwa mwaka 1969. Southampton ilitua taji hiyo mwaka 1976. Hata hivyo, Southampton imetua ushindi kwenye mechi mbibi za mwisho iliotiza adhidi ya Leicester ikiwamo ushindi wa bao moja kwa nunge mwaka 1976 na ushindi wa mabao mawili kwa nunge mwaka 1978. Itakuwa ni mara ya nane kwa Leicester kucheza kwenye nusu finali za kombe hili na mara ya kwanza tangu mwaka 1982. Leicester imeshindwa kwenye mechi zote iliyocheza kwenye uga mpya wa Wembley. Msha... Na bao la Edin Ketia katika muda wa ziada katika kumradhi mtazamaji na rifua kuwa taarifa hiyo haipo tayari. Tuchukua mpumziko mafupi lakini tunarudi na taarifa hiyo. Na mtukisonga mbele ni kwamba bao la Edin Ketia katika muda wa ziada lilisaidia Arsenal kunyakuwa alama moja na kuzidisha masaibu ya Fulham iliyopambana kusalia katika ligi kuu ya soka nchini Uingereza. Hadi pale bao la Ketia lilipofungwa katika dakika 97 mkwaju wa penalti wa Josh Maja ulionekana kuipatia Fulham ushindi kwenye mechi hiyo na kuiongezea matumaini ya kusalia ligini mwishoni mwa msimu. Fulham sasa imesalia katika nafasi ya 18 mbele ya West Brom na Sheffield United ambayo tayari imeshushwa daraja. Is Lacazette in towards Martinelli who dinked it beyond the goalkeeper and dinked it just wide. A big scare there in the opening second Smith Rose way again. Chance to try and cut one back here maybe. And it's a good save there by Ariola to deny Martinelli. Martinelli. Got beyond Ada and it was a work short. Back to Sabayos again, holding his up there. Decord over Reed, not a bad ball. Now Lacazette, Smith Rowe, it's Lacazette again. Picked on by Lacazette, it's come for Saka. Now it's Bayerin, and there's the header, and there is the opening goal for Arsenal. Scored by Danny Sabayos. His first goal in the Premier League. And Arsenal strike first in this London derby. It is a major let offer for them. They have had a few go their way in recent weeks. And that will be a major source of relief. Sabayos with the ball in. Near post out swing. Here's Martinelli on his way, but the pan. On towards Ada. There's the meter again. Down he went. The challenge was by Gabriel. Let's give it. And Craig Paulson has given a penalty. Josh Maja scores for Fulham. A team who are still fighting, still believing. A team who need a hero or two. And Josh Maja from the spot. Saka with the corner, Ryan with the flick on. Sabayas with a shot and turned in by Nketia. And Arsenal have surely pinched a point in the 97th minute of the game. Heartbreak, absolute heartbreak for Scott Parker and for Fulham. 
Na mpenzi wa soka na sasa zimesalia takriban 30 na arobaini na moja ama thelathini na tisa ifike saa mbili unusu ambapo ule mchuano baina ya Leicester City na Southampton utakuwa unakujia kwako kwa njia moja kwa moja kwenye Channel One hivi leo jioni nimeuliza mbashiri hapa naona wengi wanaegemea upande wa Leicester lakini kuna mmoja pa Stanley Mbugwa ya anasema tunataka Leicester itandikwe sijui kama wewe ubashiri wako ni upi na punde uh, mchuano huo utakapoisha matokeo yatakuwa ni yepi lakini usiende mbali utakuwa tunakuletea mchuano huo hapo ndipo tunapo kamilisha taarifa zetu za darubini jioni hii ya leo mtazamaji shukran kwa wote waliotizama na waliojumuika nasi kwa kupeperusha taarifa hizi tunakutakia juma jema pamoja na usiku mwema mie niite kamchemenza alinisaidia kwa lugha ya ishara ni Byron Abuli na kuacha mikononi mwa mwenzangu Mariambo kwa utabiri ya hali ya hewa hadi atakaporidhi ya Maulana sina la ziada kwa heri ni jioni nyingine njema ambapo tunakutana tena hujambo naitwa Marie Yambo. Tunarejea mvua katika maeneo kadha wa kadha zikiwemo sehemu za kati, magharibi mwa nchi ziwa Victoria hadi katika sehemu za ziwa Turkana, Samburu, maeneo ukanda pani, pia maeneo machakos makindo na pia sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi usiku wa leo tutaona mvua katika maeneo machache. Kesho hali itakuwa ni ya vipindi vya jua katika maeneo kadha wa kadha lakini hata hivyo katika sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi tunarejea kuepo kwa mvua nyepesi hususan katika sehemu za Mandera, Wajia, Moyale na vile vile Marsabit. Ukanda pwani hali itakuwa ni ya mvua katika maeneo mengi tu sehemu za Mombasa, Lamu, Kilifi na viunga vyake hadi katika sehemu za Voi. Maeneo ya Machakos, Makindu kutakuwa pia na uwezekano wa mvua nyepesi katika maeneo hayo. Hapa Nairobi tutaanza siku kwa hali ya mawingu lakini uwezekano wa mvua ni nadra sana. Lakini katika maeneo Nyeri na Meru huenda kukawa na mvua katika maeneo hayo uh, vile vile. Tuangazie hali takavyokuwa nyakati za mchana na ni kwamba mvua itaongezeka katika maeneo mengi hususan maeneo ya ukanda pwani ambapo tunatarajia mvua kunyesha katika maeneo kadhaa kaskazini mashariki mwa nchi vile vile kutatutendelea na hali ya mvua. Katika sehemu za magharibi mwa nchi tukianzia na sehemu za Kakamega, Kitale, Vihiga hadi katika sehemu za Ziwa Victoria, maeneo ya bonde la Ufa zikiwemo sehemu za Kericho, maeneo ya Bomet na kufikia hadi katika maeneo ya Narok vua hiyo itaweza kuandamana na ngurumo za radi maeneo ya uh, Lodwa Samburu na viungani mwake tutarajie kuepo kwa hali ya vipindi vya jua sasa tuangazie hali takavyokuwa uh, katika uh, viwango vya joto na ni kwamba vitafikia nyuzi 34 katika maeneo Mandera na Garissa 30 na saba katika maeneo ya Lodwa hapa Nairobi vitafikia nyuzi 25 basi kwa hanta matisho tabiri wa hali ya hewa jioni ya leo tupate sasa hali takavyokuwa katika maeneo mengine duniani kwa heri